নমস্কার বন্ধুরা এসপিডি শর্ট ট্রিক্স চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম জানাই বন্ধুরা আপনাদের সাথে আমি রয়েছি সুপ্রভাত বন্ধুরা আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটিতে আমরা রিজনিং থেকে অর্থাৎ বন্ধুরা জেনারেল ইন্টেলিজেন্স বা জিআই থেকে আসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি কোশ্চেন এবং তাদের অ্যান্সার নিয়ে আলোচনা করব যে কোশ্চেনগুলো বারবার বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় প্রচুর পরিমাণে জানতে চাওয়া হয়েছে এবং বন্ধুরা যে কোশ্চেনগুলো সমস্ত চাকরির পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বন্ধুরা ওই কোশ্চেনগুলো শুধুমাত্র ইজি ট্রিক্স এর মাধ্যমে অর্থাৎ বন্ধুরা শর্টকাট মেথডে সহজ ট্রিক্স এর মাধ্যমে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কিভাবে সলভ করা যায় সেই সহজ ট্রিক্স টি নিয়েও আলোচনা করব আমাদের আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটিতে এবং বন্ধুরা যদি আপনি কোনো गवर्नमेंट জব एग्जाम বা চাকরির পরীক্ষার জন্য प्रिपरेशन নিচ্ছেন তাহলে বন্ধুরা অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখতে থাকুন আশা করি বন্ধুরা ভিডিওটি আপনার জন্য একটি হেল্পফুল ভিডিও হতে পারে এবং বন্ধুরা আমাদের আজকের এই ভিডিওটি পার্ট 4 নামে পরিচিত যেখানে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি क्वेश्चन নিয়ে আলোচনা করেছি তাহলে বন্ধুরা দেখে নাও যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের প্রথম क्वेश्चनটি দেখো প্রথম क्वेश्चनটা কি বলেছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি क्वेश्चन যেটি অলরেডি ক্যালেন্ডার রিজনিং क्वेश्चन থেকে এসেছে এখানে क्वेश्चनটা বলেছে যে যদি আজকের দিনটি সোমবার হয়ে থাকে তাহলে এর ঠিক 61 দিন আগের দিনটি কি বার ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ क्वेश्चन এবং বন্ধুরা আগের ভিডিওগুলোতে অলরেডি আমরা এই ধরনের ঠিক অপোজিট क्वेश्चनটা অর্থাৎ বন্ধুরা যেখানে বলা হয়েছিল যে আজকের দিনটা যদি সোমবার হয়ে থাকে তাহলে ঠিক এর 61 দিন পরের দিনটি কি বার হবে অর্থাৎ পরের দিন বলা হয়েছিল ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা যেভাবে বার করেছিলাম এই ক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টো ভাবে বার করব ওকে অর্থাৎ বন্ধুরা যেহেতু আমাদের বলেছে যে একষট্টি দিন আগের দিনটি এখন সবার প্রথমে বোঝার চেষ্টা করছে যদি একষট্টি দিন পরের দিনটি বলতো সেক্ষেত্রে আমরা কি করেছিলাম সেক্ষেত্রে জাস্ট একষট্টিকে সাত দ্বারা ভাগ করেছিলাম যেহেতু সাত দিনে হচ্ছে এক সপ্তাহ ঠিক আছে তারপর সাত আটে ছাপান্ন অর্থাৎ বন্ধুরা ভাগ শেষ ছিল কত পাঁচ ঠিক আছে তার মানে বন্ধুরা সোমবারের সাথে আমরা পাঁচ যোগ করেছিলাম অর্থাৎ সোমবারের পর আমরা পাঁচ দিন এগিয়ে গেছিলাম দিয়ে যে দিনটা এসেছিল সেটা সঠিক অ্যান্সার ছিল কিন্তু বন্ধুরা এক্ষেত্রে যেহেতু বলেছে একষট্টি দিন আগের দিন ঠিক আছে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা যোগ করব না জাস্ট বিয়োগ করব অর্থাৎ বন্ধুরা কি বললাম যেহেতু একষট্টি দিন আগের দিনটি কি বার জানতে চেয়েছে তাহলে আমরা প্রথমে একষট্টিকে সাত দ্বারা ভাগ করবো আগেই বলেছি যেহেতু সাত দিন হচ্ছে এক সপ্তাহ তাহলে দেখো সাত আটে ছাপান্ন ঠিক আছে অর্থাৎ পাঁচ ভাগ শেষ থাকছে এই পাঁচ দিনটা বিয়োগ হবে কোথা থেকে সোমবার থেকে ওকে যেহেতু সাত দিনে এক সপ্তাহ অর্থাৎ আজকের দিনে যে বার হবে এর ঠিক সাত দিন আগের দিনও সেই একই বার হবে একইভাবে তার ঠিক চোদ্দ দিন আগে একই বার রিপিট করবে ঠিক আছে সেই জন্যই বন্ধুরা এর ঠিক একষট্টি দিন আগের জন্য অর্থাৎ ছাপান্ন দিন আগে একই বার হবে অর্থাৎ সোমবার হবে তাহলে ছাপান্ন দিনের পর আরও পাঁচ দিন যদি আমরা এগিয়ে যাই তাহলে আমরা একষট্টি দিনের আগে দিনটা তো পৌঁছাতে পারবো অর্থাৎ বন্ধুরা সোমবারের আগে হচ্ছে রবিবার রবিবারের আগে হচ্ছে শনিবার শনিবারের আগে হচ্ছে শুক্রবার এবং শুক্রবারের আগে হচ্ছে বৃহস্পতিবার তাহলে পাঁচ দিন আগে হলে কতদিন হচ্ছে বৃহস্পতিবারের আগে হচ্ছে বুধবার ঠিক আছে অর্থাৎ বন্ধুরা আমরা তাহলে বুধবারে পৌঁছাতে পারবো অর্থাৎ বন্ধুরা একষট্টি দিন আগের দিনটা কি বার ছিল বুধবার ছিল তাহলে আমাদের সঠিক অ্যান্সার কোনটা হবে অবশ্যই অপশন এ আমাদের জন্য কারেক্ট অ্যান্সার হবে বোঝা গেছে তাহলে আমরা কি বললাম আরেকবার লক্ষ্য করো এখানে পার্থক্যটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো অর্থাৎ বন্ধুরা যদি একষট্টি দিন পরের দিন বলতো তাহলে আমরা একষট্টিকে সাত দ্বারা ভাগ করে যেটা ভাগ শেষ পাচ্ছি অর্থাৎ সাত আটে ছাপান্ন মানে পাঁচ দিন ভাগ শেষ পাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমরা সোমবারের সাথে পাঁচ দিন যোগ করলে কোন বারে পৌঁছাতে পারতাম দেখো সোমবারের পর মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি অর্থাৎ তাহলে শনিবার অ্যান্সার হতো ঠিক আছে কিন্তু বন্ধুরা যেহেতু বলেছে একষট্টি দিন আগের দিন বলেছে ওকে অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা পাঁচ দিন বিয়োগ করব কথা থেকে সোমবার থেকে যেহেতু একষট্টিকে সাত দ্বারা ভাগ করার পর আমরা ভাগ শেষ পাচ্ছি পাঁচ দিন ওকে ভাগ শেষ ঠিক আছে এই ভাগ শেষটাই আমাদের ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ এটা আমাদের অড নাম্বার ওকে অর্থাৎ বন্ধুরা সোমবারের আগে যদি আমরা পাঁচ দিন বিয়োগ করি তার মানে হচ্ছে সোমবারের আগে হচ্ছে রবিবার রবিবারের আগে শনিবার তার আগে হচ্ছে শুক্রবার তার আগে বৃহস্পতিবার এবং পাঁচ দিন আগে বলতে বুধবার ঠিক আছে তাহলে আমরা অলরেডি বুধবারে পৌঁছাচ্ছি অর্থাৎ বন্ধুরা আমাদের সঠিক অ্যান্সার হবে অপশনে নেক্সট বন্ধুরা আমাদের আরও গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় কোশ্চেনে ফিরে যাবো এবং বন্ধুরা দ্বিতীয় কোশ্চেনে ফিরে যাওয়ার পূর্বে তোমাদের দুটো কথা বলতে চাই যে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই জরুরি একটি লাইক দেবেন কারণ আপনারা একটি লাইক আমাদের পরের ভিডিও বানানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে উৎসাহ হিসাবে কাজ করে এবং মোটিভেশন হিসাবে কাজ করে এবং বন্ধুরা প্রতিটি কোশ্চেনের শুরুতে তোমরা ভিডিওটি একবার করে পজ করে নিজেরা ট্রাই করো কোশ্চেনগুলো সলভ করার জন্য তারপর আমাদের অ্যান্সারের সাথে মিলে নাও আর যদি সলভ করতে না পারে তাহলে চিন্তারও কোনো বিষয় নেই অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখতে থাকুন আশা
जो ट्रिक्स टी से ही संख्या टाइ अतः से ही चित्रों टाइ अमरा फॉलो करो जाकने छोए संख्या टी एकमात्र कॉमन आचा आर कोनो संख्या कॉमन नहीं ठीक आचे देखो पहलम दूरो चित्रों फॉलो करो छोए तीन दुई ओके दूसरों टाइ देखो छोए दुई चार तार मना कोटा संख्या कॉमन आचे दूरो संख्या कॉमन आचे की की कॉमन आचे छोए एवं दुई एवं ऐखानो देखो छोए एवं दुई कॉमन आचे ठीक आचे ताहोल अमरे ए दूरो चित्र एक साथे धोर बोना अमरा ताहोल पौड़े चित्रों टेलो को करो ऐखानो देखो छोए पांच चार ऐखानो देखो छोए दुई चार ऐखानो देखो दूरो कोड़े संख्या कॉमन आचे तो छोए एवं चार कॉमन आचे एवं तृतीयों छोटी टातो देखो छोए एवं चार कॉमन आचे ओके और तो ऐखानो छोए एवं चार ऐखानो छोए एवं चार ताहोल हमने ए भावे द्वितीय एवं तृतीय फिगर्टी धर्मों ना ताहोल हमने कौन फिगर्टी धर्म बहुत सी प्रथम एवं तृतीय फिगर्टी क्या नो बोलो तो जेतु प्रथम एवं तृतीय फिगर्टी तो सुधु मात्रा छोए संख्या टा कॉमन आचे आर कोनो संख्या कॉमन नहीं ताहोल हमारे एक मात्रो फ्यूटेबल फिगर हो बे प्रथम एवं तृतीय ठीक आचे दुई तार पर तीन पिलाम, ओके? एक ही भावे तृतीय छोटी टर जो ना हमने जो दिक्लॉक आई जा साझा तो शुरू करी ताहोल हमने की पाची, देखो, तृतीय छोटी टर जो ना छोई थे का हमने स्टार्ट करो अब उससे ही ठीक है जे, छोई तार पर पांच तार पर चार, ओके? अतः क्लॉक आई जा घुल लेता को ये भाव हमने संख्या गुलो साझा तो पाची, ताहोल लोग को करो, तीन एर बी प्रित कौन संख्या डास बे? अब उसे चार संख्या डास बे, ठीक है जे? एक ही भाव दो एर बी प्रित कौन संख्या डास बे? पांच संख्या डास बे, ताहोल छायर बी प्रित कौन संख्या डाब बे? जेहेतो छायर बी प्रित एक संख्या डांस पे बजा का जब बंदरा और तब आमदे सॉटी कैंसर कौन टाइप है अवश्य ऑप्शन ए आमदे जो ना करेक्ट कैंसर है एक ही भावे जो दे हमने उन नेक्स्ट ट्रिक्स फॉलो करी सेकेंड तरह हमने की पच देखो एक हम देखो छोए एवं दुई कॉमन है चे एक हम छोए एवं दुई कॉमन है चे एक हम तो हमने की बोलते पड तृतीय एवं द्वितीय फिगर ठीक है तेरे ऐकने देखो छः एवं चार कॉमन है चे ऐकनो छः एवं चार कॉमन है चे ताहले दूसरे भी पूरे तो अवश्य पांच संख्या डाल बे ओके अतः जेट आमला एक तो आगे आगे ट्रिक्स टेल मध्य में पेज लाम ताहले छः भी पूरे अवश्य ऑपर जे संख्या डा सेटा हो बे ठ चार से ट्रिक्स फलो कर तीन विपरीत चार दो विपरीत पाँच और छयर विपरीत जेहतु छय होते पर छय विपरीत एक यह भाव पे अथवा अन्य एक ट्रिक्स फलो करते बंधुरा दो संख्या कमन थक अर्थात देखो ये जेहतु छय दुई कमन आज है एखानो छय दुई कमन आज है तीन विपरीत अवश्य चार संख्या है ठीक है अर्थात तीन विपरीत है चार संख्या जो एक आगे आल्लार जो ट्रिक्स फलो कर एक ही भाव देखो हमारे द्वितीय और तृतीय फिगारे अर्थात एखे छय चार कमन आज है छय चार कमन आज है दर विपरीत अवश्य पाँच संख्या है ठीक है ताहले एक है तेरा हमने क्यों बोला हम जैसे खाने दूसरों का संख्या कॉमन से क्या तेरे ऑपर जैसे संख्या टा पड़ रही है तो छायर भी पूरी अवश्य एक संख्या टा हो बे ठीक है जे और तब बंदर ऑप्शन ने करेक्ट आंसर अवश्य बंदर तो हमारे जेब पद्धति की सुविधा जनक मना बे तो हमने सही पद्धति की फॉलो करो ओके नेक्स्ट हमारे परीक्षा तो पोचुल पुरी मैंने हमेशा ऐसा था कि अवश्य तुमने क्वेश्चन गुलो भालो कोड़े फॉलो करो एवं अवश्य भालो भाभे प्रैक्टिस करो देखो ऐसा नहीं बोला चाहिए सब बार पता है मैं बजा चेस्ट करो जब जेकोनो खेलो आर अवश्य खेला धुला मुद्दे अंतर घुट तो ठीक है जे और तब बंदर खेला धुला के जो दे हमने ए धाने एक टी भेंड रैगम दे प्रकाश करी ताहलो अवश्य खेला और तार मुद्दे अवश्य तो अब ए भावे ठीक है जे और तब खेला धुला एवं खेला और एका ऑपरेट पोती अंगंगी भावे जोड़ी तो � ओके अर्थात बंदर क्रिकेट एवं हॉकी दो टा अलग-अलग धरने खेला किंतु अरा उभय खेला धरने मध्य पड़े ताहलो बंदर जिधे हमने हॉकी के इबाबे मुंग क्रिकेट के इबाबे जिधे प्रकाश कोडी ताहलो अबोसे हमने भेंच चित्रों टा सेड़ा होने आसपे जेटा ते ए धरने चित्रों टी थाबे बंग सेटा हमने सॉटी कैंसर हाबे ए बॉर्डर चित्रों टा साजी जो दे हमने खेला धुला का प्रकाश करी अतः खेलवार अवश्य ए बॉर्डर चित्रों टा मध्य अंदर भुगता हुए अवश्य बोल रहा तुमने मुनरा के एक हित्र खेला धुला एवं खेलवार का अदल बदल करा जाए अतः भीतर ए दूसरे चित्रों टा साजी जो दे हमने खेला धुला का प्रकाश करी 
অথবা তার উল্টোটা অর্থাৎ বন্ধুরা বাইরের টাকা যদি আমরা খেলাধুলা প্রকাশ করি ক্রিকেট এবং হকি যেহেতু দুটো আলাদা ধরনের খেলা এবং এগুলো খেলোয়াড় এবং খেলাধুলার মধ্যেই অবস্থিত ঠিক আছে অর্থাৎ ক্রিকেট বা হকি যেই খেলুক না কেন তাকে খেলোয়াড় বলা হয় এবং এই দুটোই হচ্ছে খেলাধুলা বা খেলা ঠিক আছে তাহলে অবশ্যই সেই চিত্র দুটোই ছোট চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যাবে ঠিক আছে অর্থাৎ এই ধরনের ভেন ডায়াগ্রাম কোনটা রয়েছে অবশ্যই দেখো বন্ধুরা অপশন বি তাহলে আমাদের জন্য কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে নেক্সট বন্ধুরা আমাদের আরও গুরুত্বপূর্ণ চতুর্থ কোশ্চেনে ফিরে আবো দেখো চতুর্থ কোশ্চেনটা একটি মিসিং নাম্বার রিজনিং কোশ্চেন থেকে এসেছে অর্থাৎ লুপ্ত সংখ্যাটি কত হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন দেখো এখানে সবার প্রথমে লক্ষ্য করা প্রথম এবং দ্বিতীয় ফিগারটি অর্থাৎ দুই ছয় তিন এখানে ছয় এসছে কিভাবে সেম ট্রিক্স ফলো করে চার পাঁচ পাঁচ এখান থেকে সেই ট্রিক্স ফলো করে আমরা দশ পাবো এবং দুই দুই এক থেকে এখানে জিজ্ঞাসার চিহ্ন স্থানের সংখ্যাটি কত হবে সেটা আমাদের খুঁজে বার করতে হবে এখন বন্ধুরা দেখো যদি আমরা সিম্পল নিয়ম ফলো করি অর্থাৎ দুই ছয় এবং তিনকে যদি যোগ করে দিই তাহলে দুই প্লাস ছয় মানে আট আট আর তিনে এগারো কিন্তু বন্ধুরা এখানে ছয় আছে অর্থাৎ বন্ধুরা এখান থেকে আমরা ছয় পাচ্ছি না সেম ট্রিক্স ফলো করে দেখো আমরা দশ পাচ্ছি না তাহলে বন্ধুরা আমরা আর এই সিম্পল নিয়মটি ফলো করবো না তখন আমরা এর পরে ধাপে চলে যাবো অর্থাৎ পরের স্টেপটি ফলো করবো পরের স্টেপটি বলতে অর্থাৎ গুণ করলে কি পাচ্ছি দুই ইন্টু ছয় ইন্টু তিন মানে কত পাচ্ছি দেখো দুই ইন্টু ছয় মানে বারো বারো ইন্টু তিন মানে হচ্ছে কত ছত্রিশ ঠিক আছে ছত্রিশ থেকে ছয় কিভাবে আসছে দেখো দেখো ছত্রিশ সংখ্যাটা হচ্ছে ছয়ের বর্গ অর্থাৎ ছয় গণিত ছয় ঠিক আছে তার মানে ছয় স্কোয়ার তাহলে আমরা এখান থেকে ছয় সংখ্যাটা ইজিলি বার করতে পারছি ওকে একইভাবে লক্ষ্য করা আমাদের দ্বিতীয় ফিগারটির ক্ষেত্রে দেখো চার ইন্টু পাঁচ মানে কত হয় চার পাঁচে কুড়ি একইভাবে কুড়ির সাথে যদি আমরা পাঁচ গুণ করি অর্থাৎ চার ইন্টু পাঁচ ইন্টু পাঁচ ঠিক আছে সব সংখ্যাগুলো আমরা গুণ করে দিচ্ছি তাহলে কত পাচ্ছি দেখো পাঁচ পাঁচে পঁচিশ ইন্টু চার মানে হচ্ছে একশো ওকে অর্থাৎ আমরা সংখ্যাটা পাচ্ছি একশো এখন দেখো একশো টাকা আমরা যদি ভাঙি দশ ইন্টু দশ অর্থাৎ দশে স্কোয়ার করলে আমরা দেখো একশো পাচ্ছি তাহলে এখান থেকে সেম ট্রিক্স ফলো করে আমরা দশ পেলাম বোঝা গেছে বন্ধুরা তাহলে একই ট্রিক্স ফলো করে আমরা এখানে জিজ্ঞাসার চিহ্ন স্থানের সংখ্যাটা বার করতে পারবো অর্থাৎ দুই ইন্টু দুই মানে কত চার চার ইন্টু এক মানে কত চার হয় ঠিক আছে চার মানে কার বর্গ দুই স্কোয়ার বর্গ ওকে তাহলে এখানে সংখ্যাটা কত হবে অবশ্যই দুই হবে তাহলে বন্ধুরা আমাদের সঠিক অ্যান্সার কত হবে অবশ্যই অপশন বি আমাদের জন্য কারেক্ট অ্যান্সার অর্থাৎ বন্ধুরা তাহলে আমরা ট্রিক্সটা কী পেলাম জাস্ট সব সংখ্যাগুলোকে আমরা গুণ করে দিলাম ঠিক আছে দুই ইন্টু ছয় ইন্টু তিন মানে হচ্ছে ছত্রিশ ছত্রিশ হচ্ছে ছয় স্কোয়ার করলে আমরা পাচ্ছি দেখো ছত্রিশ তার জন্য আমরা ছয় সংখ্যাটা পেলাম একইভাবে চার ইন্টু পাঁচ ইন্টু পাঁচ মানে হচ্ছে একশো একশো মানে হচ্ছে দশে স্কোয়ার ওকে সেই হিসাবে আমরা দশ সংখ্যাটা পেলাম একইভাবে দুই ইন্টু দুই ইন্টু এক মানে হচ্ছে চার ঠিক আছে চার মানে হচ্ছে দুয়ে স্কোয়ার অর্থাৎ বন্ধুরা সেইভাবে আমরা দুই সংখ্যাটা পেলাম তাহলে আমাদের সঠিক অ্যান্সার কত হবে অবশ্যই অপশন বি আমাদের জন্য কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে নেক্সট আরও গুরুত্বপূর্ণ আমাদের চতুর্থের পর পঞ্চম কোশ্চেনটি ফিরে আবো দেখো এখানে বলেছে যে একটি ডাল ঘড়িকে যখন আয়নার মধ্যে দিয়ে দেখা হয় সেটিতে তখন একটা পঁয়ত্রিশ বাজে কটা বাজে একটা পঁয়ত্রিশ বাজে ঠিক আছে সেই সময় সঠিক কটা বাজে অর্থাৎ বন্ধুরা আমরা জানি যে একটি আয়নার সামনে কোনো ঘড়িকে দেখলে ঠিক তার উল্টো প্রতিবিম্ব অর্থাৎ বন্ধুরা পার্শ্বীয় পরিবর্তন ঘটে ঠিক আছে অর্থাৎ বন্ধুরা পার্শ্বীয় পরিবর্তন বলতে যদি এখানে দেখা হয় যে নটা বাজছে ওকে তখন আয়নাতে দেখা যাবে যে তিনটা বাজছে এইভাবে ওকে অর্থাৎ বন্ধুরা পাশের কাঁটাটি তখন উল্টে যাচ্ছে অর্থাৎ বন্ধুরা উল্লম্ব পরিবর্তন হচ্ছে না অর্থাৎ আমাদের আয়নার সামনে দাঁড়ালে ডান হাতকে বাম হাত বাম হাতকে ডান হাত এইরকম মনে হয় ঠিক আছে তাহলে দেখো এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে সলভ করার জন্য আমাদের এখানে আয়নার কোনো প্রয়োজন নেই ঠিক আছে অর্থাৎ এত আয়না নিয়ে ভাবারও কোনো দরকার নেই অর্থাৎ আমাদের দর্পণ বা সেই মিরর ইমেজ টানানোর কোনো প্রয়োজন নেই কোনো ছবিও টানতে হচ্ছে না ওকে তাহলে আমরা এটাকে শর্টকাট উপায় কীভাবে সলভ করবো অবশ্যই তার জন্য আমরা শর্ট টিক্স ফলো করবো সবার প্রথমে দেখো যেহেতু একটা পঁয়ত্রিশ বাজে ওকে অর্থাৎ একটা পঁয়ত্রিশ বাজে যদি এখানে বলতো একটা বাজে তাহলে দুটোর মধ্যে একটা পার্থক্য ছিল ঠিক আছে যখন একটা বাজে বলতো তখন আমরা সিম্পলি সেটাকে বারোটা থেকে বিয়োগ করতাম যেহেতু একটা পঁয়ত্রিশ বলেছে তাহলে এটাকে আমরা এগারোটা বেজে ষাট মিনিট থেকে বিয়োগ করবো অর্থাৎ বন্ধুরা কী বলতে চাইলাম এখানে দেখো পঁয়ত্রিশ সংখ্যাটা একটা সংখ্যা রয়েছে অর্থাৎ মিনিটে ঘরে একটা সংখ্যা রয়েছে তার জন্য আমরা এগারোটা বেজে ষাট মিনিট থেকে এটাকে বিয়োগ করবো আমাদের বিয়োগ করার সুবিধার্থে ঠিক আছে কিন্তু বন্ধুরা যদি এখানে শূন্য থাকতো তাহলে এখানেও আমরা শূন্যটাকে জাস্ট বারোটা থেকে বিয়োগ করতে পারতাম জাস্ট আমাদের বিয়োগ করা সুবিধার্থে ওকে অর্থাৎ বন্ধুরা তাহলে আমরা এটাকে কত থেকে বিয়োগ করবো এগারোটা বেজে ষাট মিনিট থেকে মনে রাখবে বন্ধুরা এগারোটা বেজে ষাট মিনিট
সবশেষ আপনার কাছে ছোট্ট একটি অনুরোধ যদি ভিডিওটি আপনার হেল্পফুল মনে হয়ে থাকে তাহলে বন্ধুরা অবশ্যই জরুরি একটি লাইক দেবেন কারণ আপনার এই একটি লাইক আমাদের পরবর্তী ভিডিও বানানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং মোটিভেশন হিসাবে কাজ করে এবং বন্ধুরা ভিডিওটি আপনার প্রিয়জনদের বন্ধু বান্ধবদের হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম টেলিগ্রাম সব কিছুতে শেয়ার করে দিতে ভুলবেন না যাতে করে বন্ধুরা আপনার মতে আপনার বন্ধুরা এই স্ট্রাগল পড়বে অর্থাৎ যারা এই ধরনের চাকরি পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে সেই সময় যাতে করে একটু হলেও সাহায্য পায় এবং বন্ধুরা যদি আপনি আমাদের চ্যানেলের নতুন সদস্য হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই পাশে আসে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটিকে প্রেস করে কালো করে রাখতে ভুলবেন না যাতে বন্ধুরা আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলি আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে তৎক্ষণাত আপনারা পেতে পারেন তার জন্য অবশ্যই পাশে আসা নোটিফিকেশন বেল বাটনটিকে ক্লিক করে অন করে রাখতে ভুলবেন না যাতে করে বন্ধুরা আমাদের ভিডিওগুলি আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে তৎক্ষণাত আপনারা নোটিফিকেশন পেতে পারেন দেখা হবে বন্ধুরা আমাদের এই চ্যানেলে ঠিক রাত সাতটা বেজে তিরিশ মিনিটে অর্থাৎ বন্ধুরা ঠিক রাত সাতটা বেজে তিরিশ মিনিটে এসপিটি সঠিক চ্যানেলের রিজনিং ম্যাথামেটিক্স এবং জেনারেল নলেজের গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন এবং অ্যান্সার নিয়ে আলোচনা করা হয় যে কোশ্চেনগুলো শুধুমাত্র এক্সাম ওরিয়েন্টেড কোশ্চেন অর্থাৎ বন্ধুরা এক্সামে পড়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফাইনালি এসপিটি সঠিক চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি সম্পূর্ণ ভাবে দেখার জন্য আজকের মতো বন্ধুরা টাটা বাই বা